வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம மட்டன் குழம்பு எப்படி வைக்கலாம்னு பார்க்கலாம் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் இந்த மாதிரி தான் வந்து அரைச்சி விட்டு வைப்பாங்க மட்டன் கிரேவி இந்த கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை இடியாப்பம் ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்தி கூட நல்லாயிருக்கும் தமிழ் செல்வி மேம் நீங்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்டுருந்தீங்க மட்டன் கிரேவி இன்றைக்கி நான் போட்டுட்டேன் சரி வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மட்டன் வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் சின்ன சின்னதாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பெரிய பீசஸாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் வேகிறதுக்கு அதனால் எவ்வளோ சின்னதாக சாப் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மட்டனில் இருந்து வெள்ளை கலராக அந்த கொழுப்பு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா தனியாக ஒரு பவுலில் நான் வந்து நல்லா எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் மட்டனோ சிக்கனோ எதுனாலுமே நல்லா ரன்னிங் மோட்டரில் நாலஞ்சு வாட்டி நல்லா அலசிக்கோங்க அந்த பிளட் எதுவுமே இருக்கவே கூடாது அம்மா என்னோடய அம்மா வந்து செஞ்சிட்ருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அம்மா வந்து எப்போவுமே இப்படி தான் செய்வாங்க அதாவது கொழுப்பை தனியாக வந்து வேக வச்சுருவாங்க இப்படி நம்ம பண்ணுறனால என்ன ஆகும்னா அந்த அதில் இருக்கிற ஃபேட் வந்து அதில் இருக்கிற கொழுப்பு எல்லாமே வந்து நமக்கு அந்த தண்ணியில் வந்துடும் ஸோ அதை நம்ம வடிகட்டிட்டு குழம்புல நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அப்படியே சேர்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு குழம்புல வந்து எண்ணெயாக மேலே மதக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி செய்வாங்க எங்கள் அம்மா இது நீங்கள் ஃபுல்லாக வேக வைக்கணும்னு இல்லை ஜஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒயிட் கலராக உங்களுக்கு அந்த ஸ்கின் வந்து மேலே ஒயிட் கலராக இருந்திருக்கும் மேலே அப்படியே மேலே உங்களுக்கு வரும் அது அப்படியே லைட்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்து அது வரைக்கும் நம்ம வச்சுருந்தால் போதும் அதை அது வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எடுத்து நம்ம குழம்பு செய்கிறப்ப நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த மட்டனை நல்லா நாலஞ்சு வாட்டி ரன்னிங் வாட்டரில் நான் டேப் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி அந்த நல்ல தண்ணியில் இதை ஒரு வாட்டி அப்படியே க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு அரை கிலோ மட்டனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு சின்ன வெங்காயம் வந்து நாங்கள் எண்ணெயில் வந்து சேர்த்துருக்கோம் நல்லெண்ணெயில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு நல்லெண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றி இந்த மாதிரி நீங்கள் வெங்காயத்தை போட்டுக்கோங்க இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பல் பூண்டு அப்புறம் இஞ்சி துண்டுகள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு சைஸ் அளவுக்கு இஞ்சி துண்டுகள் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த நல்லெண்ணெயிலேயே நம்ம வதக்கலாம் எப்போவுமே நான்வெஜ் நீங்கள் நல்லெண்ணெயில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் மிளகு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து இதையும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் எப்போவுமே நான்வெஜ்ஜுக்கு பெப்பர் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் அந்த நான்வெஜ்ஜில் இருக்கிற அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் வந்து வராமல் இருக்கும் அந்த கிரேவியில் இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே நான் வந்து சிக்கன் கிரேவி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி வந்து குக்கரில் நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுவும் இதே மெத்தட் தான் டைம் மட்டும் டிஃபர் ஆகும் ஏன்னா மட்டன் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி நம்ம டைம் கொடுக்கணும் வேக வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு வேளை அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நான் என் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குற அந்த லிங்க்கு சிக்கன் கிரேவி லிங்க்கு நீங்கள் அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் மீட் மசாலா பவுடர் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் சிக்கன் அண்ட் மட்டன் கிரேவிக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு அந்த லிங்க்கும் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் ஏற்கனவே நான் மீட் மசாலா பவுடர் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் அதை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போது அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ரெடிமேட் மட்டன் மசாலா பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கேன் மீட் மசாலா பவுடர் இப்போ நம்ம இதை சேர்த்துக்கலாம் அந்த வதக்கல்ல அந்த வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மீட் மசாலா பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கணும் அடுத்து குழம்பு பொடி வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துக்கணும் நான் ஏற்கனவே குழம்பு பொடியும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேளை குழம்பு பொடி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள் கொஞ்சமும் மல்லித்தூள் கொஞ்சமும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பொடி போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு அரை நிமிஷம் அளவுக்கு இப்படி வதக்கிக்கோங்க பொடியை கருக விட்டுறாதீங்க ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு நம்ம தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் துருவல் வந்து ஒரு சின்ன கப் அளவு இந்த கப் அளவு ஒரு கப்பை வந்து இதில் சேர்த்தாச்சு இதையும் நாம் ஒரு வதக்கு வதக்கிக்கலாம் ஒரு அரை நிமிஷம் அளவுக்கு நீங்கள் இதை வதக்குனா போதும் நம்ம வதக்கிட்டு நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் எதுவுமே கருக விட்டுறாதீங்க நீங்கள் அது மட்டும் மெயினாக பார்த்துக்கோங்க
இப்போ நம்ம குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றியாச்சு குக்கரில் நம்ம மட்டன் கிரேவி வைக்கிறதுனால நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஆயிரும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு மட்டன் வந்து நீங்கள் ஓப்பனாக நீங்கள் ஓப்பன் பேனில் குக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆனாலுமே வேகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் நம்ம குக்கரில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இப்போ நல்லெண்ணெயில் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா புரியிட்டும் உளுந்து வந்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில்ல அப்புறம் இஞ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ச்சு சைஸ் அளவுக்கு இஞ்சி நல்லா இடித்து நான் வந்து வச்சுருக்கேன் இ இடித்து வச்சு நம்ம போடுறது தான் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா எண்ணெயில் இறங்கி உங்களுக்கு அந்த மட்டன் கிரேவி குக் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு மட்டன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக நல்லா குக் மெது மெது நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகும் அதனால தான் நம்ம இஞ்சி மெயினாக சேர்க்குறது அந்த மட்டன் கிரேவி சிக்கன்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இஞ்சி சேர்க்கறதுனால நமக்கு டைஜஷனும் வந்து நல்லாகும் அதனால் இப்போ நம்ம எண்ணெயில் இப்போ வெங்காயம் கருவேப்பிலை சேர்த்தாச்சு இது ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு அந்த இஞ்சி துண்டுகள் இஞ்சி இடித்ததும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இஞ்சியும் சேர்த்து நம்ம வதக்கிடலாம் இப்போ நம்ம மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூளும் வந்து நம்ம நான்வெஜ்ஜுக்கு நம்ம போடுறதுனால அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் எடுக்கும் இந்த மிளகு இதெல்லாம் நம்ம சேர்க்கறனால இப்போ இந்த மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிடலாம் இப்போ நம்ம கழுவி வச்ச மட்டனை வந்து நல்லா நம்ம சேர்த்துடலாம் இதில் நீங்கள் இந்த ம மட்டன் போட்டு உடனே நம்ம மசாலா அரைச்சி வச்சதை வந்து நீங்கள் சேர்த்துடக்கூடாது மெயினாக அது பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இந்த மட்டன் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த ஒயிட் கோட்டிங் மாதிரி வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மசாலாவை நம்ம சேர்க்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா அந்த மசாலா வந்து இந்த மட்டனுக்குள்ளே உங்களுக்கு நல்லா இறங்கும் நம்ம ஏற்கனவே கொழுப்பு தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சுருந்தோம்ல அதையும் நம்ம சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ ஜஸ்ட் சும்மா க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் அந்த ஒயிட் கோட்டிங் மேலே வர வரைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நல்லா மேலே ஒரு ஒயிட் கோட்டிக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இப்போ நம்ம அந்த அரைச்சி வச்ச மசாலா பேஸ்ட் நம்ம சேர்த்துடலாம் நல்லா வதக்கிட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா ஃபைனாக மையாக நீங்கள் அரைச்சிக்கணும் அந்த பவுடர் மசாலாவை இப்போ அந்த மிக்சியில் இருக்கிற அந்த மசாலா வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அதுலேயும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அப்படியே நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம குக்கரில் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பக்கம் நம்ம வைப்போம் அதனால் என்னென்னா நம்ம கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் வாட்டரியாகவே நம்ம குழம்பு வச்சுக்கலாம் அந்த அரை மணி நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா சுண்டி போயிடும் நீங்கள் இப்போவே ரொம்ப கெட்டியாக வச்சு நீங்கள் மூடி வச்சிங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு அடி பிடிச்சிரும் அதனால் கொஞ்சம் வாட்டரியாகவே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு இட்லி தோசை சாப்பாடு எல்லாத்துக்குமே சாப்பிட்றதுக்கும் உங்களுக்கு கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அரை மணி நேரம் கழிச்சு பாருங்கள் தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பும் நம்ம சேர்த்துடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஹையில் வச்சதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துலேயே மேலே அந்த ஸ்டீம் வருது ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வெயிட்டை போட்டுடலாம் வெயிட்டை போட்டுட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா டைம் பார்த்துக்கணும் முப்பது நிமிஷம் நீங்கள் வேக வைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா மட்டன் சாஃப்டாக கிடைக்கும் முப்பது நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் முப்பது நிமிஷம் கழித்து ஸ்டீமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணணும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் இந்த கிரேவியில் நம்ம சுட சுட இட்லி வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ இட்லி நம்ம சாப்பிட்றோன்னே கணக்கே தெரியாது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு காம்பினேஷன் செமையாக இருக்கும் இட்லிக்கு அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா நம்ம சாதத்துக்கு இட்லிக்கு தோசைக்கு எல்லாம் ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி நல்லா கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள் அதனால தான் நான் வந்து கொஞ்சம் வாட்டரையாக அப்போ ஊற்றி நம்ம ஹாஃப் அன் ஹவர் வைக்கணும்னு நான் சொன்னது நீங்களும் இது கண்டிப்பாக மட்டன் கிரேவியை செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப